No siema, cześć, dzień dobry. Pierwszy dzień wycieczki po Izraelu. Dzisiaj jestem w Tel Awiwie. E, jesteśmy tutaj z grupą studentów, którzy prowadzą ten projekt oraz z grupą youtuberów. Trochę mi głupie, bo ona mam najmniej subskrybentów ze wszystkich ludzi tutaj. Ale mam największą kamerę, więc... I tried it once. Really? It's very dorky. Like you, you look like a dork. Really? Będziemy dzisiaj na początku zwiedzać Tel Awiw za pomocą Segwaya. Uh, nie jechałem na Segwayu od czasów Krzysztofa Gnęciarza w Chicago. Chicago. Dlatego jesteśmy w Chicago. Prędko. Tina, you know where we're playing? Where you like Oh, wait, don't give me any phones with you, that's fine. Okay, Italian, everybody. Jedziemy sobie przez park, który nazywa się Joshua Park. Jest w centrum Tel Awiwu, jeden z dziesięciu największych parków miejskich na świecie. I przy okazji tutaj w tej okolicy jest, e, są jedne z najdroższych nieruchomości w Izraelu. How's the Segway in for you? We're good. Awesome. My first experience, but I got used to so fast. It's not too bad, eh? Podoba mi się segway. To jest jak, jak jeżdżenie na gimbalu. Tutaj bardzo ładny deptek wzdłuż wybrzeża. W dodatku jego design jest inspirowany pustynią. No jest taki, wygląda jak skatepark trochę momentami. Fajne. czy te ujęcia są ostre, czy nie, bo nic nie widzę, jest za jasno. Zauważyłem w ogóle ciekawą rzecz, że w Izraelu często pada taki taki auto ironiczny komentarz, że Izrael jest strasznie malutki e, jako państwo. E, dużo ludzi cały czas się do tego odnosi, że no Izrael jest taki bardzo, bardzo malutki, ledwo go widać na mapie. Ciekawa sprawa. It's one of the five best restaurants in Israel, in, in Tel Aviv, they say. It's a... It's a... Yeah. Czas na lunch. Zostaliśmy tutaj zaproszeni do restauracji. Podobno jednej z najlepszej, z najlepszych w Izraelu. Póki co wszystko co tu zjadłem było naprawdę pyszne. W sensie w ogóle w Izraelu. Naprawdę wiedzą tutaj jak zrobić dobre pieczywo. Tutaj taka dynia z karmelizowanym cukrem. Ja nie mogę, jakie dobre. No świetne restauracje naprawdę, przepyszne to wszystko tutaj mają. I to jest zdecydowanie za długi obiektyw na to ujęcie. Mają tutaj takie ciekawe połączenie w ogóle kuchni żydowskiej z kuchnią marokańską podobno. Bardzo fajna fuzja smaków. I ta dynia karmelizowana, ja nie mogę. Mm. Jakie to było dobre. I just said it was very good. 
<laughs> Israelis invented ways, we invented uh, weeks uh, and a lot of Sherry technology. Chciałem teraz się troszkę, troszkę pouczyć e, o jednym z takich no, silniejszych obliczeń Izraela. Przy, przylatując, przylatując tutaj miałem takie skojarzenie, że bardzo dużo przez ostatnie lata słyszałem o tym, jakim to Izrael jest startupowo przyjaznym krajem. Ale szczerze mówiąc nie mam pojęcia ani skąd to się wzięło, ani na czym to polega tak naprawdę w tym przypadku, więc zobaczymy. Ciekawe, to miejsce to jest takie centrum, e, taka pokazówka startupów e, i firm technologicznych izraelskich. Ciekawe połączenie, bo z jednej strony mamy tutaj takie, takie startupy na zasadzie gierki i e, jakieś takie rozwiązania kojarzone z kulturą startupową, z drugiej strony mamy na przykład rozwiązania militarne. To jest firma, która e, zajmuje się dronami, tutaj jest na przykład firma, która buduje systemy antyrakietowe. E, no, ciekawe zestawienie. Ten taki showcase startupowy jest zrobiony przez tę organizację i o niej może warto powiedzieć, nazywa się to Birthright i słyszałem już o tym wcześniej, to jest taka organizacja, która zapewnia ludziom z całego świata, jeśli mają oni żydowski rodowód, że można zaaplikować i można dostać e, taką jakby no, wycieczkę refundowaną przez e, tę właśnie organizację, która polega na odwiedzeniu Izraela i odwiedzeniu jakichś tam e, ważnych kulturowo miejsc dla kultury żydowskiej. Czuję, że znajduję tutaj w Izraelu dużo pomysłów, które można by jakoś w Polsce zaadoptować. Nie wiem, czy istnieje w Polsce takie centrum startupowe, gdzie można by zobaczyć taką wystawę poświęconą technologii polskiej, ale na pewno byłoby czym taką wystawę wypełnić. Israel and all of us can be a major player, always striving to move forward. Spoko, kurczę, dużo się tutaj dzieje. Ło, ładny budyneczek. Spoko, a wszystko to w ogóle mieści się w budynku izraelskiej giełdy. Zabawne dla mnie jest, że duża część moich takich odniesień i skojarzeń z tym, co widzę w Izraelu bazuje na krakowskim Kazimierzu, bazuje na Lublinie na przykład. Oczywiście to jest całkowicie naturalne, natomiast moje wrażenie było takie, że kultura żydowska w wydaniu Izraela i kultura żydowska ta, którą widzimy w Polsce, że są jednak bardziej bardziej odmienne od siebie nawzajem. No kurczę, czuję się jakbym był w miarę dobrze tak przygotowany mentalnie, żeby tutaj widzieć te rzeczy, bazując tylko i wyłącznie na doświadczeniach z Polski. I przy tym ciekawe dla mnie jest to, że tutaj wszyscy, jakby duża część tych ludzi, przewodników, studentów, z którymi się tutaj e, bujamy, ma albo polskie korzenie, albo jakąś tam rodzinę pochodzącą z Polski częściowo. Część ludzi w ogóle jest z Polski o polskim jedzeniu, tutaj wszystko wiedzą, są polskie restauracje. No ja na przykład tych wszystkich rzeczy nie wiedziałem, więc wam mówię. To był fantastyczny teatr, ja personalnie bardzo... To było jak taka bardzo permanentna kasa. Tak, bo kompania zaczęła... Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Warsztaty rytmu i akrobatyki. Dwie moje ogromne, mocne strony, w których jestem mocnym. Widzimy z tego miejsca. To były warsztaty rytmu i ryt, rytmu i tańca? Nie. No takie połączy, to jest Majumana, to jest taka grupa artystycznego performansu, która łączy elementy gry na perkusji z akrobatyką. 
Bardzo spoko, bardzo sympatyczne. W życiu czegoś takiego nie robiłem. To jest całkiem zabawne, bo w tym samym hotelu, co my, zatrzymuje się obecnie jakaś argentyńska gwiazda telewizyjna. Pod wejściem nastolatki w oczekiwaniu, to nie na youtuberów, to na gwiazdy telewizyjną z Argentyny. <grym> jest to klimat trochę podobny do jakiegoś tam YouTube, tego, meetup, coś tam. To był dość męczący dzień, a jeszcze nie koniec, ponieważ jeszcze jedna przed nami restauracja. Ponoć znana tutaj. Kolejna rzecz, która przypomina mi o Krakowie, ta restauracja mieści się w pobliżu starej stacji pociągu. Więc to jest tak jak stara zajezdnia na Kazimierzu. Dzisiejszy film zamykamy pierwszym Despacito w Tel Awiwie. O Boże, jaki jestem śpiący. Subskrybujcie na to. Cześć, na razie, pa!